Hi, good evening. Hello. Hello, hello. How are you? ¿Qué tal? Good. Excellent. Excellent. <laughs> Perfect. Mejor se ruina. Exactly, exactly. <laughs> Solo nos falta salir a la playita y ahí estamos. Sí, cabal. <laughs> Y sí, la verdad que sí. Bueno, es que al final uno se acostumbra, pero, pero igual hasta cuando le toca ir al super uno va bien emocionado por dentro. Sí, correcto. Bueno, yo como todos los días salgo a, ah. a trabajar y como trabajo en venta, voy a muchos lugares. Cada, bueno, trabajo solo fuera de, de San Salvador. Hoy no hay... San Vicente, Chalate, Aguilares. Y hoy no hay tráfico, es lo bueno. O si hay tráfico, siempre. Sí, cabal, libre todo. <risa> es de aprovechar entonces. Cabal, hoy el tráfico lo hacen ahí los, los retenes. <risa> Pero eso está bien. Ok, perfecto. Ahí tienes demás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, Saúl, Josué, Reina, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Really good. Excellent. Nice. Good, good teacher. Thanks. Nice. Good evening. All right. Ok, vamos a iniciar. Eh, mientras sus compañeros terminan de eh, unirse, nos. Ok. Vamos a ver. Ya se me perdió. Ah, aquí está. All right. Let's see. All right, people. So thank you so much for joining us. Okay. Thank you so much for making the time. And we are going to begin. Okay. Muchas gracias por confiar en inglés corporativo. Ya casi vamos a terminar. Okay. Ya nos queda solo ahora y mañana. So, bueno, se nos fue un poquito rápido eh, el módulo, pero ahí vamos, ¿ok? Eh, ok, vamos a hacer un pequeño repaso por los que no estuvieron el día de ayer, eh, para que más o menos vayan al día sobre los temas que estuvimos viendo, ¿ok? Eh, primero estuvimos viendo eh, Summer Activities, que decíamos que al final eh, son actividades que nosotros podemos hacer, eh, podemos hacerlas eh, de manera no sé, diaria o, o media vez el clima esté bastante bueno, nosotros podemos hacer estas actividades sin ningún problema. Hablamos de varias actividades y hablamos de varios verbos que puedo utilizar con varias actividades. Por ejemplo, I like to take pictures, I like to take a class, I like to see a movie, I like to see a play. Decíamos que play, en este caso, funcionaba como algo en vivo, ¿verdad? Como una dramatization, algo que se ve en el teatro, ¿ok? Teníamos varias opciones para play. Al mismo tiempo, eh, I like to go hiking. Okay. I like to go hiking. I like to go swimming. Okay. También la podemos utilizar. I like to go swimming. Decíamos que también podemos decir I like to go shopping. Okay. I like to go shopping. Eh, let's see the next one. I like to have fun. Okay. I like to have fun. Me gusta divertirme. I like to have a picnic, okay? I like to meet old friends, I like to meet new people, okay? And finally, I like to play tennis and I like to play volleyball, okay? Decíamos que muchos de esos los podemos combinar con otros, con otros complementos. Por ejemplo, I like to play soccer, I like to play baseball, etc. okay? Let's see. Um, also, we were practicing a conversation. Teníamos una pequeña conversación en la que utilizamos tanto verbos en pasado como eh, the verb to be, ¿ok? Utilizábamos ambos para, eh, para poder crear una conversación y luego empezamos a ver el verbo to be en pasado. Pero antes de eso, estuvimos viendo los tres usos que les podemos dar al verbo to be, ¿ok? 
hablábamos de que el primer uso era cuando hablamos de nuestra profession. Okay? Por ejemplo, I am a teacher, por ahí me dijeron I am a, an accountant, I am an engineer, eh, I am a police officer, parece que me dijo alguien por ahí. Entonces tenemos varias professions. Así como puedo hablar de my profession, puedo hablar de la profession de alguien más. Okay? She's a nurse, she's a doctor, she's a firefighter. Okay? Tenemos varios, eh, varias maneras de referirnos a las personas y de hablar de su profession. Al mismo tiempo tenemos place, okay? Uh, preposition, uh, sorry. Uh, we can talk about a place. For example, I am in my house. I am in El Salvador. I am in Santa Ana, okay? Por ahí me decían I am at work. I am uh, in my office, okay? We have different uh, we have different complements for the verb to be. Uh, aparte de eso teníamos uh, adjectives, okay? Por ejemplo, les decía, I'm happy. Por ahí me decían, I'm sad. Okay. I'm eh, hungry. I'm happy. I'm angry. Okay. Tenemos diferentes adjetivos que también puedo utilizar, tanto para mí como para describir a alguien más. Okay. Eso era en el presente. Ahora, en el pasado, decíamos que teníamos dos complementos. Eh, para el presente tenemos am, is, and are. Okay. Para el pasado únicamente tenemos was and where. Entonces, cuando yo utilice I, en vez de decir I am, voy a decir I was. En vez de decir he is, voy a decir he was. Okay? Entonces, una, una, una idea ahí para que más o menos lo vayamos captando. También hablamos de are. Que si yo digo we are, sería we were. Si yo digo you are, you were. Okay? Así que ahí lo podemos ir mezclando. All right. Luego empezamos a ver unos ejemplos, tanto en presente como en futuro. I am a teacher in the future, in the, sorry, in the present. And I was a student six years ago. Okay. That was in the past. I was a student six years ago. Um, we are students in module three right now. Okay. And in the past, we were, we, were, we were students in the module two, two months ago, okay? Also, hablamos de colleagues, la palabra colleagues, que era igual a co-workers, okay? Co-workers o compañeros de trabajo. Decíamos, they are my colleagues, o en el pasado, si ya las personas no trabajan en la compañía, they were my colleagues, okay? Ahora ya... Trabajan en otro lado o se retiraron. Entonces, en ese caso lo puedo utilizar como where. Okay? They were my colleagues. Y hey, tenía otros ejemplos. Okay? Y al final, eh, venimos a caer en esto. Okay? Para I, iba a decir was, I was. Para he, vamos a usar he was. She was, and it was. Y para you, voy a usar you were. Para we, we were. And para they, they were. Okay. Todos venimos a caer en este punto en el que um, utilizamos esas dos, eh, esas dos formas del verbo to be. Okay. Luego hicimos una pequeña práctica en, eh, en un PDF. Déjenme nada más me cambio para el PDF para que las personas que estuvieron el día de ayer lo vean. Perdón, las que no estuvieron el día de ayer lo vean. Estas son oraciones in affirmative que estuvimos practicando, ¿ok? Por ejemplo, decíamos I, ¿ok? Y luego lo completamos con was. I was tired last night. Al mismo tiempo estuvimos hablando de los complements, ¿ok? De los complementos que tenemos, si era una profession, si era eh, un place o si era un adjective. En este caso... Varios encontramos que la mayoría eran adjectives, okay, que estaban describiendo cómo nos sentíamos o cómo estábamos. Y también teníamos eh, places. Por ejemplo, they. They were in Berlin. Okay? And in this case, in Berlin se refería a un lugar. Okay? Y así vamos jugando con, eh, con was and where. Eh, con la explicación de ahora, vamos a poder llenar la sección 5.2 por si aún no la ha llenado. Y le voy a explicar cómo hacerlo. ¿okay? Pero es muy parecido a esto. 
eh, porque vamos a utilizar tanto was o como where, tanto en afirmativo como en negativo. ¿Ok? Así que vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No? Ok. Perfect. Ok. Now we have was and where. Ok. Tengo was and where in the negative form. Ok. Um, por ejemplo, cuando usted me dice in the present, uh, I am a teacher. Yo también le puedo decir en negativo, I am not a teacher. Eh, en presente le puedo decir he is a doctor o en negativo he is not a doctor. Entonces en el presente únicamente le incluyo la palabra not. En el pasado va a funcionar de la misma manera. Okay? Por ejemplo, I was, en este caso, I was not a teacher uh, last year. Okay? Um, luego para we were, igual, we were not. Students in the module one last month. Ok. Así que ahí también puede incluir el not para hacer la oración de manera negativa. Eh, they were not my colleagues. Okay. De igual manera, puede escribirlo de manera negativa. And finally, eh, you were not in Canada last year. And I was not in Canada last year. Okay, in this case, um, for example, when we have is not, for example, he is not a dentist. Um, how can I contract is not? ¿Cómo puedo hacer la contracción de is not? ¿Alguien se acuerda? Isn't. Isn't, perfect, okay. La contracción de is not es isn't. Entonces, en este caso también puedo contractar was not, okay. En el caso de la primera sería I wasn't. I wasn't a teacher last year. Okay. Así que tengo dos opciones para decirlo. Tengo I was not a teacher and I wasn't a teacher. Okay. Um, let's see. Number two. We were not students in the module one last month. En el presente tenía aren't. ¿Qué creen que voy a tener en el pasado? Uh -huh. Si en el presente es uh, aren't, ¿qué tendría en el pasado? Weren't. Weren't. Perfect, ok. Weren't. Uh -huh. That's a nice option, ok. Weren't. All right. Now I'm going to ask another person. Voy a pedirle a alguien más que me diga la oración utilizando la contraction, ok. Por ejemplo, they were not my colleagues. Let's see. Mm -hmm. So, can you help me, please? They were not my colleagues. How can I say that sentence? Okay. They weren't my colleagues. Perfect. Okay. They weren't my colleagues. Thank you so much. Let's see the next one. You were not in Canada last year. Um, Oscar. Oscar Aguirre. Tell me, Oscar. Mm -hmm. Oscar. Sería you weren't in, in Canada last year. Perfect. Thank you so much. You weren't in Canada last year. Excellent. And finally, I was not in Canada last year. Let's see. I'm going to give it to mm -hmm. Samuel. Can you tell me, Samuel? I was not in Canada that last year. I was not in Canada last year. Okay, perfect. I wasn't I was in not. Canada last year. Thank you so much. Okay. Nice, nice job. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos eh, la clase pasada en la que completábamos las oraciones. 
pero ahora lo vamos a hacer de manera negativo y utilizando otras oraciones, ¿ok? Porque las que hicimos ayer fueron afirmativas. Ahora acá mismo tengo otras que son negativas, ¿ok? Voy a hacer la primera yo. Tengo that woman, ¿ok? Ah, that woman, so that is she, ¿ok? That is she. And then the verb to be, ¿ok? She was, but in the negative, ah, wasn't. Okay, entonces sería, that woman wasn't Spanish. Okay, that woman wasn't Spanish. Okay, y en ese caso el complemento sería Spanish, que sería una nacionalidad, casi como Salvadorian, American, Colombian, okay. Todos ellos son adjetivos, así que, that's correct. Let's see, number 12. ¿Cómo sería number 12? Let's see, Boris, can you help me? Number 12. Julie was, wasn't late for the class. Perfect. Julie wasn't late for the class. Nice job. Let's see. Um, Josué, eh, Josué, number 13. The food weren't very good. Uh -huh, the food, okay. Si, 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 perdón, si sustituimos food por un subject, ¿cómo sería? He, I, it's Ah, sería it. Entonces, it ¿cómo was, sería el verbo? Uh -huh. Was. Ok. Uh -huh. The food wasn't very good. Excellent. Thank you, Josué. Ok, the food wasn't very good. Let's see now number 14. Number 14. Let's see, Laura. Laura, number 14, please. They weren't my... Uncle and aunt. Okay, perfect. They weren't my uncle and aunt. Thank you so much. Number 15. Let's see, Patricia Chacon. Number 15. I wasn't rude to, rude to the waitress. Perfect. I wasn't rude to the waitress. Okay. Nice job. I wasn't rude to the waitress. Then we have number 16. Let's see. Number 16. Uh, Carmen Irene, can you help me please? Number 16. The test wasn't easy. Perfect. The test wasn't easy. Thank you so much. Let's see, Edgar, number 17. Um, we weren't mm -hmm. tired when we arrived. Okay, perfect. Uh, we weren't tired when we arrived. Okay, arrived. Right. Mm -hmm. okay. Excellent. Thank you. Let's see. I'm going to ask someone else. Um, Victor Ramirez, number, eh, let's see, number 18. They weren't on the bus when I called. Okay, they weren't on the bus when I called. Uh -huh. Perfect. Uh, let's see, number 19. Number 19. Let's see, Ernesto Mahano. Tell me, Ernesto. Number 19. You weren't here when she came. Excellent. You weren't here when she came. Okay. Perfect. And the last one. Let's see. Ah, Carlos Pineda. Number 20. Number 20. Hello. Hello. He wasn't my boyfriend. Okay, perfect. He wasn't my boyfriend. Okay. Thank you so much. All right. So, así como utilizamos eh, el verbo to be, ahora de manera negativa, pero in the past. Okay. Ahora con eso ya fácilmente podemos realizar la section number 5.2. Por si usted no la había realizado, ahorita le voy a mostrar. Eh, qué es lo que tiene que hacer y pues si ya lo hizo pues va a repasar conmigo ok 
Vamos a ver. Dice, add the correct form of the verb to be. Va a agregar la, correcta, la forma correcta del verbo to be para completar la oración. En ese caso, tenemos que usar was, where, wasn't, or weren't. Okay? Pero el programa, o en este caso la plataforma, ya no los da bien fácil porque únicamente tengo que elegir uno de los dos que estén en paréntesis. Okay? Por ejemplo, vamos a hacer la segunda. Dice we, y solo tengo dos opciones, wasn't or weren't. Ok, ¿qué creen? De weren't. Ok, weren't, ok. De acuerdo al ejercicio que acabamos de ver, sería weren't. Ahora, esa es un poco complicada, porque dice my family and I. Ahí no tengo que tomarme en cuenta solamente yo, ok. Sino que tengo que tomar en cuenta mi familia y yo. Nosotros. Entonces, sería nosotros, entonces sería como we, ok. Entonces, ajá, sería, sería eh, my family and I wear, ¿ok? No solamente I en ese caso. Hay muchas personas que se confunden en ese aspecto porque piensan que solo es el último. Y en ese caso es todo el grupo. ¿okay? Entonces, eh, es ahí donde algunas personas se confunden, pero está bastante fácil. Únicamente tiene que seleccionar una de las dos opciones, ¿ok? Para completar la conversation. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No. All right. All right. Let's see. Now let's continue then. Ahora que vimos affirmative and negative, it is time for the questions. Okay. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver yes no questions. Y vamos a ver information questions. Vamos a ver si yo le pregunto a alguien. Um, are you at work? Are you at work? ¿Cuál sería la respuesta cuarta que me, me podría dar? Ahorita estamos en el presente. Are you at work? ¿Alguien que me quiera responder? Are you at work? No, I wasn't. Ok, but in the present, ¿cómo me respondería en el presente? Are you at work? Uh -huh. Are you at work? Um, en el presente sería no I am. Ajá, uh -huh. no, I am not. No, I'm not. Ajá, uh -huh. no, I am not. Perfect. Vamos a ver. Eh, is your brother in your house? Ahí tenemos dos opciones. Vamos a ver quién me dice yes or no. Uh -huh. Is your brother in your house? No, I'm not. Ajá, uh -huh. is your brother. Ajá, uh -huh. your brother. Ahí estoy hablando de... He. No, he not. Ajá, uh -huh. no, he is not. Ajá. Uh -huh. Yes, and he is. Yes, he is. When it's affirmative, okay? Perfect, okay? Entonces, ahí nos dan un indicador porque si nos preguntan con is, uh, más o menos significa que tengo que responder con is. Si me preguntan con are, me da la idea de que también tengo que responder con are. El único diferencia va a ser cuando me pregunten con eh, are y se diga you, okay? Porque ya sería una interacción o una conversation, okay? Por ejemplo, are you are you happy? Ahí usted responde de acuerdo a su perspectiva. Yes, I am or no, I am not. Okay. Es ahí donde se cambian los roles, pero la mayoría de tiempo, cuando nos preguntan con is, respondo con is. Cuando me preguntan con are, respondo con are. Okay. Solamente con el you and I que ahí eh, cambiamos de, de sujeto. Okay. Ahora vamos a ver esto, pero in yes, no questions. Okay. Ahora, basándome en, la, en, la, en las preguntas que yo puedo hacer en in the, in the present, ¿Cómo cambiaría esta? Eh, como no tengo is, ¿qué voy a poner al principio? En este caso. Dice, she was my colleague. Pero como no tengo is, ¿qué voy a poner al principio? Was. Ah, was. Was. Ok, perfecto. Entonces, ahí le cambio, le cambio posición a eso y automáticamente ya tengo una pregunta. Was she my colleague? Ok. Was she my colleague? Entonces, aquí en este caso tengo dos opciones, como les mencionaba. Para yes, no question, tenemos dos opciones. Yes or no. Okay. En este caso, como estoy hablando de she, tengo que usar she. Y como me están preguntando con was, tengo que responder con was. Okay. Yes, she was. Ahora, ¿cuál es el negativo de was? ¿Quién se acuerda? Was. Ah, perfecto. Was. Okay. Entonces, el negativo sería no, she wasn't. Okay. Entonces... She was. Ya se nos complica, nos complica un poquito cuando nos, nos quieren combinar el pasado con el presente. Pero hasta cierto punto, lo único que nos da, o lo, mejor dicho, lo que nos da bastante indicador de cómo responder, 
es el tipo de pregunta que nos hagan. Si nos preguntan con is, ah, respondo con is. Si me preguntan con was, ah, respondo con was. Okay. Entonces ahí tengo que ir viendo eso y poner atención a lo que me preguntan. Okay. Now let's see another example. They were my classmates in the English class. They were my classmates in the English class. Let's see, le voy a preguntar a alguien que me ayude a hacer la pregunta. Um, let's see. Uh, Reina, can you help me making the questions, please? Um, were they my classmates in the English class? Perfect. Were they my classmates in the English class? Okay. Ahora vamos a ver la respuesta. Vamos a tratar de seguir eh, más, es, usando la misma estructura que arriba, pero ahora ya ven que la pregunta es con where. Entonces vamos a ver. Um, Victor, were they my classmates in the English class? The affirmative. Victor, are you there? Yes, uh -huh. we are. Ah, ok. Pero como aquí me están usando they, entonces... Uh, yes, they were. Uh -huh. They were. Excellent. Ok, yes, they were. Thank you so much. Ahora, ¿cómo sería la negativa? Le voy a preguntar a alguien más. Vamos a ver. Um, Josué. What do you think, Josué? What is negative? Yes, tell me, tell me. Mm -hmm. No, they weren't. Perfect. No, they weren't. Thank you so much. Okay. Okay, entonces aquí donde vemos eh, was, ahora vemos where. Okay. Ahora aquí es un, aquí donde cambia, va, va a cambiar un poquito porque la oración es you were in your house yesterday. Vamos a ver quién me hace la pregunta. Vamos a ver, Laura, can you help me with a question, please? Were you in your house yesterday? Perfect. Were you in your house yesterday? Ahora aquí van a cambiar los roles como les decía antes, porque como va a ser una conversation, no tengo que responder con you, sino que con, vamos a ver. Um, Boris, were you in your house yesterday? No. Sí, yes, sorry. <laughs> If not, let's see. Uh, yes, I am. Aha, uh -huh. yes, I. But in the past, ¿cómo sería? Yes, well. ¿Cuál es el para para I? Uh -huh. Yes, I was. Perfect. Yes, I was. Okay. Yes, I was. Were you in your house yesterday? Yes, I was. Okay. Yes, I was. Now let's see the negative. I'm going to ask Carmen Irene, help me please. Were you in your house yesterday? No, I wasn't or no, I was not. Perfect, okay. No, I wasn't or no, I was not. Thank you so much, okay. Entonces así es como nosotros realizamos preguntas utilizando was and where, okay. Any question? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Por aquí alguien me decía, teacher, ¿cómo hago diferencia entonces cuando es eh, you de tú y you de ustedes en ese contexto? Se dice que la mayoría de veces los libros de texto o la mayoría de, de exámenes, eh, cuando quiere, quiere hacer énfasis de que es ustedes y no tú, eh, Casi siempre tratan de poner you and, por ejemplo, you and your family, ¿ok? Para que sea ustedes. You and your family. Eh, or you and your friends, ¿ok? Or you and your husband. You and your wife, ¿ok? Casi siempre lo meto como otra cosa para darle a entender que está en plural. De lo contrario, cuando solo de you es porque es, es singular, ¿ok? Es porque es singular. Ahora, en este caso sabemos que para tanto para singular como para plural, 
utilizamos web, así que ahí no hay ningún problema, ¿ok? Pero si alguien me decía, teacher, ahí como, si yo le digo, yes, eh, we wear, estaría malo. Eh, pues depende, ¿ok? En este caso no tengo un sujeto establecido, no, 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 no. En este caso, por, digamos, por conversation, sí le, 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 le decía que era una persona nada más. Pero en contexto no sabemos en realidad si yo quería ponerlo en singular o plural. Porque tanto you singular como you plural se escribe igual y en pasado se usa igual. Entonces ahí lo que, por lo menos los libros de texto son un poco más específicos y nos dicen you and your family, you and your friend, you and your teacher. ¿Okay? Entonces... Eso nos ayuda a determinar cómo responder. Pero no viene nada tan, tan, tan rebuscado así en la plataforma, así que no se preocupen. Okay. Vamos a ver. Now vamos a movernos a Information Questions. Okay. Esto eh, nos va a ayudar a poder eh, contestar la siguiente sección, que sería la 5.5. Okay. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una Yes No Question and Information Question? In a Yes No Question, the answer is Yes. Or no. Okay? Only that. In an information question, the answer is a complete sentence. Okay? Es una oración completa. No puedo decir yes, no puedo decir no. Sino que tiene que ser una oración completa. Entonces, ¿cómo lo hago? Ok, primero vamos a ver las diferentes WH word que tenemos. Acá tienen una pequeña imagen donde están la mayoría, falta creo que uno o dos. Vamos a ver, who. Who eh, se refiere a una persona. ¿Ok? Cuando queremos saber de una persona. Eh, who. Esa es la pronunciación. ¿Ok? Who. Then we have what. What. ¿Ok? Eh, en este caso, dependiendo también el complemento, de, tenemos diferentes. Por ejemplo, what time. Eh, o nos están preguntando de una actividad. ¿Ok? Pero la mayoría del tiempo se utiliza como para objeto o para obra. ¿Ok? What? Then we have where. Where. En este caso se refiere a lugar. ¿Ok? Where. ¿Dónde? ¿Ok? Where. Why. Why. In this case, it is about a reason. Es por una razón. ¿Ok? Creo que la más común es why do you study English? ¿Ok? ¿Por qué estudia inglés? En ese caso, usted puede dar una razón. Ah, I study English because, ok, yo estudio inglés porque, y luego dice su razón. Por ejemplo, because I like English, because I love eh, movies in English, ok, uh, because I speak English with my, uh, eh, Uh, because I, I like to watch movies in English, etc. Okay? So, ahí pueden ver varias razones eh, para eh, okay. eh, para responder de esa manera. Okay? Entonces, es muy diferente a cuando respondemos yes or no. Y finalmente, how, que sería una manera. Okay? How. All right? For example. Vamos a ver ese pequeño ejemplo que tengo aquí. Y vamos a ver qué tan fácil es hacer una yes no question. Por ejemplo, imaginémonos que ella borre who. Y la pregunta es, what's your favorite teacher at school? Yo no sé qué, así como que, ¿qué? <ríe> ¿Ok? No tiene sentido, es porque como que sentimos que le falta algo más. ¿Ok? Eh, ahora, si ponemos una opción por acá, si ponemos el nombre de un teacher, o el nombre de, ajá, de cualquier persona, ya queda un poco más claro. Pero si yo quiero que alguien me lo diga, ¿ok? Si yo quiero que alguien me lo diga, en ese caso, eh, tengo que poner la palabra who, ¿ok? Para que la persona me diga, porque como yo no conozco a los maestros, entonces, eh, o no conozco los gustos de las personas, ¿ok? Entonces, en ese caso, who was your favorite teacher? Y casi siempre después de was, voy a tener cómo tengo que responder. En ese caso, digamos, la oración sería Your favorite teacher at school was Y ahí pongo la respuesta Pero como estamos hablando de El propio Que tendría que ser my, no de your Ok, entonces a la hora de responder Como que cambio eso un poquito Who was your favorite teacher at school? Ah, my favorite teacher at school Was Miss Juanita Ok, 
that was her name, okay? Miss Juanita. What about you? Who was your favorite teacher at school? Voy a preguntar un par por acá, que me digan. Let's see. Abigail, who was your favorite teacher at school? Um, no escuché qué era lo que íbamos a hacer. Ah, responder la pregunta. Who was your favorite teacher at school? Aquí está la respuesta, solo me tiene que decir el nombre. Mm -hmm. um, my favorite teacher was... Um, It can be at school or at, at high school. Cualquiera de las dos. La escuela o el bachillerato. My favorite teacher was school mm -hmm. is uh, Evelyn. Evelyn, okay, perfect. En ese caso, eh, como en vez de is, vamos a utilizar was. Entonces, nada más lo completo con el nombre de la persona. Oh. En este caso. Uh -huh. My favorite teacher was Evelyn. Okay, mm -hmm. and yeah, very simple. Okay, thank you. Uh, let's see, Edgar, who was your favorite teacher at school? Uh, my favorite teacher was Marta Julia. Marta Julia, okay. In what grade? In qué grado era? Uh, bachillerato. In high school? Mm -hmm. High school. Ah, okay. Okay, perfect. <laughs> Thank you so much. Okay. All right. Ahora, acá tengo una estructura que estuvimos viendo en, eh, en la conversación, ¿ok? Que no la había tocado aún, porque casi siempre eh, es más común en ese tipo de preguntas. La pregunta es, when were you born? En este caso, when no lo tengo en la lista, pero significa cuándo, ¿ok? Cuándo. And la, eh, la frase was born o were born significa nacer, ¿ok? Pero en pasado, que sería nació. O naciste, en este caso, porque estamos hablando de tú. ¿Ok? Entonces, en este caso, a la hora de responder, yo nací en... ¿Ok? I was born in... Sin embargo, aquí tenemos dos opciones. ¿Se acuerda que al inicio del módulo hablábamos de... Que cuando hablamos nada más del mes, que no es muy específico, o solamente del año, utilizo in... Ahora, si me quiere dar la fecha exacta, no la hora, sino que la fecha exacta de cuando nació, ahí me tiene que decir on, ¿ok? Por ejemplo, I was born in 1993. Cuando decimos los años, los decimos en pareja. No tenemos que decir 1000, bla, bla, bla. Sino que los decimos en pareja. Por ejemplo, en mi caso digo primero 19, ¿ok? Y luego 93, ¿ok? Así se dicen los años en inglés, solo para que lo veamos, eh, lo vemos practicando ahí. Entonces, was born significa eh, nacer, ¿ok? Es una estructura en inglés que se utiliza junta. No solo se pone was, ni solo se pone born, sino que was born cuando es singular y were born cuando es plural, ¿ok? Entonces, en mi caso, I was born in 1993. What about you? Vamos a ver, voy a hacer una pregunta por acá. Eh, um, Samuel, when were you born, Samuel? I was, I was born in June uh, uh -huh. or on June 16, 16 uh -huh. uh, 18, no, 19, 19, 18, and 19, 83. Ah, 1980 or 83? 3, uh, 80, 80. Ah, 80. 80, 80. Ah, 80, okay, 80. 80. Okay, perfect, thank you. Okay, excellent. Let's see, now another person. When were you born? Um, let's see, Laura, when were you born, Laura? I was born in um, 
No. On 1991. In 1991. Mm -hmm. Yes. Okay, perfect. Excellent. Let's see. So, when were you born? I was born in 1992. 1992. Perfect. Thank you so much. Um, let's see. Oscar Aguirre, when were you born, Oscar? I was born in December um, 1989. 1989, ok, perfect. Thank you so much, ok. Entonces esa sería la primera pregunta. When were you born, ok? ¿Cuándo naciste? Ahora tengo... La otra pregunta que sería, where were you born? Okay. Where were you born? Entonces ya no es cuándo, sino que, ¿cómo sería en Spanish? Uh -huh. ¿Dónde naciste? Uh -huh. ¿Dónde? Exactly. ¿Dónde? Okay. So, uh, teacher, where were you born? Ah, I was born in Santa Ana. Okay. In San Juan de Dios Hospital. Okay. I was born in Santa Ana. Uh, let's see. Um, Patricia Chacon, when, sorry, where were you born? Mm -hmm. I was born in Ciudad Delgado. Okay, perfect. You were born in Ciudad Delgado. Um, let's see, Carlos Pineda, where were you born? Es donde, donde nací. Yes, uh-huh. Yeah. Um, I was born in Santiago Nonualco. Ah, perfect. Thank you so much. And finally, Reina, where were you born? Um, I was born in La Unión. Ah, perfect. Thank you so much. Okay. You see? Primero teníamos when. When were you born? Y ahora where were you born? Okay. Incluso esta creo que es un poco, un poco chistoso decirlo porque se dice como que, de la, bueno, de hecho se dice de la misma manera, pero dos veces. Where were? Okay. Where were you born? Okay. Pero uno es donde y la otra es el pasado del verbo to be. Okay. Así que ahí vamos. Next. What time were you at work yesterday? Okay. What time were you at work yesterday? En este caso se lo voy a preguntar nada más a quienes salieron a trabajar. Y le voy a hacer la primera pregunta que sería, Did you go to work yesterday? Okay. Did you go to work yesterday? Y primero me va a decir, Yes, I did. Or no, I didn't. Okay. Si me dice yes I did, le hago la siguiente. Si me dice no I didn't, no le voy a hacer porque eso es más que todo para las personas que salen a trabajar. Ok, vamos a ver. Um, Sao, did you work or did you go to work yesterday? I didn't. No, you didn't. Mm -hmm. Let's see. In quarantine. In quarantine, ok, good. Let's see, Ernesto, did, uh, did you go to work yesterday? Yes, I did. <laughs> ah, okay. What time were you at work yesterday? I was at um, 8. 8 at work yesterday. Perfect. 8 a.m. Uh, ah, okay. Yes, I was at 8 a.m. Uh, uh -huh. 8, 8 a.m. Yeah. Okay. Perfect. Word yesterday. perfect. Thank you so much. Let's see, Oscar. Oscar Aguirre. Did you go to work no. yesterday? No, I did not. No, you didn't. Okay, perfect. Uh huh. Let's see. Edgar, did you go to work yesterday? Yes, I did. Ah, what time were you at work yesterday? Mm, I was at eight. I worked yesterday. Okay, perfect. I was at eight at work yesterday. And finally, mm, 
Let's see, Reina, did you go to work yesterday? Um, not, no, I didn't, teacher. Ah, okay, perfect. Let's see. Abigail, did you go to work yesterday? Yes, I did. Ah, what time were you at work yesterday? I was at A at work yesterday. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. And the last one. Well, I think we have two more. Let's see. Ah, yeah, perfect. Let's see. How was your dinner? <laughs> how was your dinner? Okay. ¿Cómo estuvo la cena? Ahí puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, how was the movie? How was the concert? How was the meeting? How was your job? How was your day? Okay. Ahí podemos mencionarlo con, podemos completarlo con cualquier cosa para saber cómo estuvo algo. Okay. How was the class? Okay. En este caso vamos a hablar de dinner. Okay. How was your dinner? Let's see. Um, Boris, how was your dinner? Um, my dinner was very delicious. Very delicious. Okay, perfect. And let's see, Samuel, how was your dinner? My dinner was very delicious. Delicious. Okay, perfect. Delicious. And the last one. Uh, <clears throat> let's see. Um, Ernesto, how was your dinner? My dinner was very excellent. <laughs> Perfect, okay. Very excellent. Thank you so much. And the last one. What was your favorite subject at school? If you hang in caso anterior, decía what time, okay? Ahora solo digo what. Eso significa cuál, okay? What was your favorite subject at school? In my case, my favorite subject was English, okay? And my favorite subject is English right now, also, okay? What about you? Let's see. Um, uh, Victor, what was your favorite subject at school? My favorite subject, subject mm -hmm. was English. Oh, good, excellent, thank you. Uh, let's see, Oscar, what was your favorite subject at school? Uh, my favorite subject was dibujo técnico. <laughs> ah, oh my God. Uh, drawing, <laughs> technical drawing, I think. Mm -hmm. Drawing. Uh -huh. Technical drawing. Yeah, let me write. Technical drawing. Okay. Are you an architect? No, no. Um, Técnica electric. Ah, ah, okay, okay. All right. Let's see, thank you. Um, Edgar, what was your favorite subject at school? My favorite subject was English. Oh, really? Excellent. Nice, let's see. And Laura, what was your favorite subject at school? My favorite subject was I don't know how to say sociales. Social studies. Okay, social social studies. Perfect. Okay, social studies. Excellent. Nice. So you like history, I guess. Mm -hmm. <laughs> all right. Uh, all right. Yeah. So those are some questions, people. Uh, information questions in the simple past using the verb to be. Okay. Uh, el día de mañana vamos a ver uh, information questions one more time. Pero lo vamos a ver ya utilizando el simple past, que ya serían eh, oraciones un poco más complejas, porque ya vamos a volver a cambiar los verbos y toda esa cuestión, ¿ok? Pero va a ser algo bien, bien fácil. Si ya entendieron esto, lo otro lo van a agarrar súper rápido, ¿ok? Y luego nos vamos a quedar practicando un poquito ahí, con un pequeño juego, para ir finalizando eh, con el, el módulo. Déjenme nada más mostrarle en la plataforma. Ya eh, revisamos la parte 5.2 y ahora usted fácilmente puede hacer la 5.5, ¿ok? Que prácticamente es algo similar a lo que acabamos de hacer. Yo le hago preguntas y usted me responde. En este caso, ahí está la pregunta y usted busca la respuesta, ¿ok? 
y usted buscará respuestas. Por ejemplo, where were you born? Ajá, ahí teníamos la pregunta, where were you born? Okay. Entonces aquí tengo varias respuestas. Para todas las opciones van a ser la misma respuesta, solo que, o sea, las mismas opciones, quiero decir, son que ver, dos, cuatro, seis, eh, seis oraciones o seis eh, opciones. Y en todas se repiten las opciones. Entonces, casi que es una para cada una. Okay. Entonces, en este caso, where were you born? Ah, in Hiroshima. Okay. Que sería el lugar. Okay. Eh, aquí hay un par, quiero ver la número dos y la número seis. Eh, son del tema que vamos a ver mañana, pero igual, si usted quiere intentar, dele. Okay. Quien quite que en una de esas eh, le salga correctamente. Okay. Um, igual, en la plataforma, acuérdese que este día viernes se, se, se cierra. Tiene hasta, creo que hasta la medianoche para hacerlo. Eh, pero igual, si usted quiere empezar a hacer una que otra sección por ahí, dele. Okay. Eh, soy más que seguro que la va a poder completar sin ningún problema. Y si se topa con eh, information questions usando did, así como la número 2 y la número 6, puede esperar hasta mañana. Okay? Acuérdese que en el examen puede regresar. Si le salió algo mal, puede intentar ¿qué? 30 veces más y no va a haber ningún problema. No le van a bajar puntos. Así que ahí vaya su ritmo. Okay? Ya faltan poquitos días. Mañana tenemos la última clase. Y ahí trate de ir eh, haciendo poco a poco las actividades. Okay? Así que no sé si hay alguna pregunta. Ok, no. No? Ok, perfect. Ok, nos vamos a quedar hasta acá. Eh, have a good night, people. See you tomorrow. Ok, cuídense. Y nos vemos mañana. Ok, see you tomorrow. Bye. 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 Bye.